Եվրոպական միության պատվիրակության աջակցությամբ Հայաստանում իրականացվող տարբեր ծրագրեր միտված են երիտասարդների հմտությունների զարգացմանն ու ավելի ուժեղ հասարակության ձևավորմանը։ Եվրոպան եւ մենք հաղորդման այս թողարկմանն անդրադառնալու ենք երիտասարդության շրջանում զբաղվածության ծավալների ավելացմանը, ինչպես նաեւ մեդիա միջավայրի կենսունակության բարձրացման նուղված նոր ծրագրին։ Ողջույն, այսօրվա եթերում դիտեք։ Մոտ 350 հայտ եւ 90 ընտրված մասնակից Հայաստանում աղջիկների մեկ աշխատանքային օր առաջնորդների հետ նախաձեռնության մանրամասները։ Մեդիա աջակցության եվրոպական գործիք, եվրոպական միության աջակցությամբ նոր ծրագիր ուղղված Հայաստանում մեդիա միջավայրի կենսունակության բարձրացմանը։ Եվրոպական միության մրցանակ կայուն էներգիայի բնագավառում, շտապեկ լրացնել մրցույթի հայտը։ Մեկ րոպե Հայաստանում եվրոպական միության դեսպան Անդրեա Վիկտորինի հետ ուղերց երիտասարդներին։ Եվրոպական միության պատվիրակության եւ գործընկերների կողմից հայտարարված Հայաստանում աղջիկների մեկ աշխատանքային օր առաջնորդների հետ նախաձեռնությանը, որը նպատակաողված է 16-ից 22 տարեկան երիտասարդ կանանց ու աղջիկների հզորացմանը, ինչպես նաեւ նրանց առաջնորդ լինելու ներուժը բացահայտելուն, դիմել են ավելի քան 350 կանայք եւ աղջիկներ Հայաստանի տարբեր մարզերից եւ Երևանից։ Նախաձեռնությանը մասնակցող ավելի քան 80 բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ կառավարում ունից ազգային ժողովից հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական առաքելություններից միջազգային կազմակերպություններից լրատվամիջոցներից եւ ձեռնարկատիրական ընկերություններից ընտրել են մոտ 90 մասնակից ընտրված թեկնածուները նախաձեռնության շրջանակում հնարավորություն են ունենալու մեկ ամբողջ օր հետևել վերջիններիս աշխատանքային առօրյային մասնակցել հանդիպումներին հարցազրույցներին եւ կառույցի բնույթից ելնելով աշխատանքային այլ գործընթացների հայաստանում եվրոպական միության պատվիրակությունը եւ գործընկերներն իր առաջիկայում սпасվող բացման միջոցառման ժամանակ ցանոթանալու են մասնակից թեկնածուների հետ որպեսզի քննարկեն նախաձեռնության նարնչվող ընդհանուր մտածումներն ու ընդհացակարգերը հետեւեք մեր հաջորդ թողարկումներին եւ առաջին ձեռքից ցանոթացեք ապագա կին առաջնորդների հետ Մեդիա աջակցություն եվրոպական գործիք Եմա անդամ պետությունների եւ Հայաստանի մեդիա ոլորտների միջև գործընկերային կապերի ստեղծման ու ամրապնդմանը միտված հայտամրցույթ 2 միլիոն եվրո բյուջեով Հայաստանում մեդիա միջավայրի անկախության, արհեստավարժության, նորարարության եւ ֆինանսական կայունության խթանման, ինչպես նաեւ մեդիա արտադրանքի բազմազանությունն ու որակը բարձրացնելու, մեդիա ոլորտում կառավարումը կատարելագործելու եւ լրագրողների մասնագիտական հեղինակությունը բարձրացնելու նեղված այս ծրագիրը։ Բաց մի թողեք այս հնարավորությունը։ Լրացրեք մեդիա դաշտի զարգացման նեղված ծրագրի հայտադիմումը մինչև 2020 թվականի հունիսի 10-ը։ Հավելյալ մանրամասներին ծանոթանալու, մասնավոր ապես դիմելու կարգի վերաբերյալ հավելյալ տեղեկատվություն ստանալու համար այցելեք եմը պատվիրակության պաշտոնական կայք կամ Facebook-յան էջ։ Եվս մեկ հայտադիմում լրացնելու արդյունքում մրցանակի արժանանալու հնարավորություն եվրոպական միության կողմից 2020 թվական եմը մրցանակ կայուն էներգիայի բնագավառում արևելյան գործընկերության երկրների այդ թվում Հայաստանի համար հայտերի ընդունումը սկսված է եթե դուք եվրամիության աջակցությամբ էներգախնայողության եւ վերականգնվող էներգիայի բնագավառում իրականացրել եք ոչ շնչող ծրագրեր եւ ուղղակի օրեն օգնել քաղաքացիներին եւ համայնքներին խնայել էներգիա կամ անց նել կայուն էներգիայի աղբյուրների օկտագորցմանը ապա մինչև ապրիլի 17-ը լրացրեք մրցույթին մասնակցելու հայտը գուցե մրցանակը հենց ձեզ գտնի Եվրոպան եւ մենք հաղորդման այս հատվածում առաջարկում ենք դիտել մեկ ռոպե Հայաստանում եվրոպական միության պատվիրակության դեսպան Անդրիա Վիկտորինի կարևոր ուղերցը երիտասարդությանը Hello young people are at the heart of the EU Armenia relationship I'm so delighted to see all these young, talented, bright and engaged young people and we want to give them opportunities. We are supporting employability and entrepreneurship for young people and we also train their skills so that they find jobs and that they match the needs of the labor market. We are also supporting new programs like for example the new EU Tumo Convergence Center which will give great opportunities to young people. Very important are possibilities to go abroad for studies so use the opportunities via Erasmus Plus. We offer scholarships but also trips and internships. And another thing that is very important is networking. 
So we want uh, to see more young people line up with colleagues in the EU. Therefore, we support the program of young European ambassadors and also the Sky Clubs. I'm convinced in the next period we will have more opportunities for young people, especially in the field of education. Thank you so much. Հայաստանում Եվրոպական Միության պատվիրակություն ունի նոր YouTuber, նրա անունն է Ժոր Մարտիրոսյան։ Նրա գործունեությունը բացահայտել ու տեսանյութերի եւ ուղիղ միացումների միջոցով ներկայացնել Հայաստանի տարբեր շրջաններում իրականացվող այն ծրագրերն ու միջոցառումները, որոնք Հայաստանում Եվրոպական Միության աջակցության են իրականացվում։ Ծանոթացեք եւ հետեւեք նրան Հայաստանում եմ պատվիրակության online հարթակներում։ Երբևէ հետաքրքրվել եք, թե ինչ գործունեություն է ծավալում Եվրոպական Միությունը Հայաստանում կամ ինչ հնարավորություններ է այնտեղծում մեզ համար։ Ամ պայման հետևեք EU Armenia YouTube-յան ալիքին, քանի որ այս ուետ ես կճանապարհորդ եմ Հայաստանի տարբեր շրջաններով։ Կանցնեմ քաղաքից քաղաք, գյուղից գյուղ, կբացահայտեմ ու տեսանյութերի եւ ուղիղ եթերների միջոցով կներկայացնեմ այն ծրագրերն ու կատարվելիք աշխատանքները, որոնք եվրոպական միությունն իրականացնում է Հայաստանում, որտեսի մենք ունենանք ավելի լավ կենսապայմաններ, կրթության ոլորտում ընտրության ավելի լայն հնարավորություն, ավելի արդար եւ ապահով հասարակություն եւ ավելի մաքրուր շրջակա միջավայր։ Դե ինչ, կհանդիպենք շուտով։ Յուրաքանչյուր տարի Եվրոպական մշակութային կոնվենցիային միացած 50 եվրոպական երկրներում անցկացվում է եվրոպական ժառանգության օրեր միջոցառումը։ Հաղորդման ավարտին առաջարկում եմ հետահայաց գծել նախորդ տարի ամբերթում անցկացված միջոցառմանը եւ մեծ ոգևորությամբ սпасել այս տարի սпасվող եվրոպական ժառանգության օրերին։ Կհանդիպենք երկու շափատանց։ Առողջ եղեք։ Սամբերտն է։ Հենց այստեղ Միջնադարյան այս բերթակաղակ ամրոցի տարածքում 2019 թվականի սեպտեմբերի 28-ին անցկացվեց Հայաստանում Եվրոպական Միության Պատվիրակության եւ Հայաստանի Հանրապետության Կրթության Գիտության Մշակույթի եւ Սպորտի Նախարարության համատեղ կազմակերպած Եվրոպական Ժառանգության օրերի պաշտոնական բացման միջոցառումը։ Արդեն ավանդական դարձած Եվրոպական Ժառանգության օրերն այս անգամ կրում էր արվեստ եւ ժամանց խորագիր, որը հնարավորություն է տալիս ներկայացնելու հարուստ մշակութային ավանդը։ Միաժամանակ ցույց տալով այն ազդեցությունը, որ ունի այդ ավանդը ժամանցի ժամանակակից դրսևորումների վրա։ Ու բոլորովին զարմանալի չէ, որ հնադարյան մշակութի տարբեր ոլորտները ներկայացնելու բացօթի արտակի համար ընտրվել էր հենց Ամբերտը։ Վերին այդ օրը դիմավորեցին Ամբերտի թագավորն ու թագուհին։ Ու հենց նրանց ուղեկցությամբ Հյուրերը շրջեցին ամրոցի տարածքում, որը մի քանի ժամով վերածվել էր հայկական մշակութային ժառանգությունը ներկայացնող տոնական հարթակի։ Այստեղ կող կողքի ներկայացված էին հայկական մշակույթի ու արվեստի ամենատարբեր ճյուղերը իրենց տարբեր դրսևորումներով։ Հյուրերը նրանց թվում նաև արագածոտնի մարզի մի խում դպրոցականներ հնարավորություն ունեցան մի հարթակում ծանոթանալու գեղագրության գաղտնիկներին, նկարելու եւ լուսանկարվելու, դիտելու մնջախաղացների, ծաղրացուների եւ թափառական դերասանների ուրախ ներկայացումները։ Ինչպես դեսպան իր խոսքում նշեց, եվրոպական ժառանգության օրերը սեփական արմատները ճանաչելու եւ ներկայացնելու, եղած նարժեւորելու, դրա պահպանման մասին մտորելու հրաշալի արիթ Այս ավանդական տոնը ցույց է տալիս եվրոպական ընտանիքի երկրների բացառիկ ու բազմազան մշակույթը։ Եվ որքան էլ հակասական է հնչում, հենց այդ բազմազանության եւ բացառեկության պահպանման շնորհիվ է եվրոպական ընտանիքը ավելի ուժեղ ու միասնական։ Դեսպանի այս կարևոր ուղերձը հաստատեց նաեւ տալինից ժամանած ֆլորա էստոնական կամերային երկշախումբը, որը երջանիկ պատահականությամբ ներկա էր միջոցառման։ Հայերին այնքան հարազատ Հայրենիքի ու նրա հանդեպ կարոտի թեմայով ազգային երկի համապատրաստից կատարումով եկչախումն իր մասնակցությունը ունեցավ տոնակատարությանը։ Հյուրերը լքում են տարածքը, ճանապարհվելով Հայաստանի մի ուրիշ անկյունը, որտեղ եւս հաղորդակցման լեզուն լինելու է եվրոպական մշակույթը։ 